Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer unos sellos, pero quisiera eh, compartir con ustedes los materiales básicos que se necesitan para empezar a hacer sus propios sellos. Eh, estos que generalmente han visto en los videos que hago son a base de un material muy parecido a la goma. Es muy suave y también puede ser sustituido por una goma de borrar convencional y pues tiene la flexibilidad de que no es tan rígido o tan difícil de perforar como un tapetito de linoleum o la madera. Para poder grabar en esta superficie necesitamos una especie de cuchillas, son estas que tenemos aquí. Estas puede ser que ya vengan um, sujetas a alguna otra pieza de madera. Por ejemplo, aquí tengo algunas. Estas también son unas gurbias. Y si se fijan, pues no, no hay manera de, de cambiarlas. Está, está fija. La diferencia entre estas y estas pequeñas que tengo aquí, pues es más que nada el detalle que se quiere alcanzar y también la rigidez o, o para lo rígido que pueden ser los materiales. En teoría, estas también pueden ser utilizadas para madera, pero en la práctica pues pierden el filo muy rápidamente. Entonces, se recomienda siempre utilizar unas gurbias que sean específicas para madera, como estas que, que les estoy mostrando. Estas también podrían utilizarse para lo que es este material tipo goma, pero eh, dado la rigidez y la falta de flexibilidad de las mismas herramientas, pues no, no siento que sea tan fácil como utilizar estas otras. Ahora volviendo a las burbias para mmm, que les comentaba inicialmente. Estas vienen con un manguito y este, en este manguito nosotros podemos cambiar las diferentes cuchillas que tenemos dependiendo de qué es lo que necesitemos carbar. Usualmente para los trabajos que hemos hecho aquí, siempre tenemos las que son delgadas, las que son eh, pequeñas. Estas van de eh, número del 1 al 10. No he visto más números en el mercado. Pero, pues si consiguen una estaría muy bien y me dicen dónde. <risa> y, pues nos van a permitir dar diferentes acabados dependiendo del de grosor y el número de la cuchilla. Entre más pequeño el número, el número más pequeño es el 1, pues es más fino el corte que, que podemos hacer. Hay varios tipos de cuchillas. Tenemos esta que es, esta es la más delgada y es como una V, no se puede ver muy claro, pero esta nos va a permitir hacer cortes muy delgados, también dependiendo de la intensidad que nosotros apliquemos al momento de estar haciendo el carbado, pues va a ser el grosor de la línea que vamos a obtener. Ahora, también hay diferentes formas. Esta que les, les enseñé es en forma de V. Y hay otras, por ejemplo esta, que es eh, más como cuadrada. Y pues nos va a permitir hacer ese tipo de, de cortes. Esta, por ejemplo, nos sirve para cortar los excesos de partes que no queremos que se muestren y que sean muy grandes, pues podemos utilizar esta cuchilla, esta que es en forma de, de U, también nos va a servir para remover rápidamente partes que no queramos en el diseño o hacer eh, perforaciones gruesas. A medida que vayan desarrollando su, eh, pues lo que estén carbando, Ustedes mismos van a sentir la necesidad de usar una o más delgada o más corta. Y pues bueno, estas las compré en Amazon. Y son muy prácticas porque, bueno, ahorita no las tengo llenas, pero 
cuando no estemos utilizando las cuchillas las podemos guardar aquí y utilizar a medida que lo necesitemos yo prefiero guardarlas en una cajita metálica que tengo así es más fácil para mí pues buscar la que necesito y pues bueno eso sería lo básico que necesitamos para empezar a hacer nuestros propios sellos una superficie de, de grabado que puede ser esta goma como les comentaba o puede ser linoleo también incluso madera pero yo considero que para empezar pues es mejor este material y nuestras bulbas ahora vamos a empezar a hacer un sello en esta ocasión vamos a hacer un cráneo esto viene con mucho motivo del día de muertos que se acerca próximamente y bueno, estos son algunos cráneos, unos dibujos que estaba yo haciendo sketch, sketches, practicándolos. Y voy a utilizarlos como referencia para empezar a hacer el, el sello. Voy a utilizar este papel eh, albanene. Y a través del papel voy a trazar el contorno del cráneo. Esto porque voy a utilizarlo para ponerlo encima, para transferir la, la imagen hacia el... Eh, pues hacia la goma, hacia la gomota y es más fácil para mí eh, controlar la posición, el tamaño si lo hago en este papel también podría recortar este cachito de dibujo que yo ya había hecho pero como que no quiero cortarlo entonces prefiero repetirlo nuevamente y también sirve que vemos el proceso pues para hacerlo eh, hacer un sello desde cero con esta técnica lo que estamos haciendo es y calcar con lápiz la figura para posteriormente voltearlo sobre la goma y que quede una especie de impresión también se podría hacer con otros materiales eh, por ejemplo con acetona con tinta y acetona y pasarlo pero creo que es más tóxico y de este modo es como menos dañino para la salud entonces eh, les recomiendo que sigan este proceso en vez de, de la, el de acetona. Bueno, voy a empezar a trazarlo. Esta parte del proceso es simplemente calcar lo que ya tenemos. Y nos puede servir no solo para hacer hacerlo en base a dibujos que ya hayamos hecho sino tal vez en algo que veamos en una revista que nos haya gustado mucho y queramos hacer un sello de eso y ya que terminamos vamos a voltearla boca abajo para transferirla al papel y ahora lo vamos a colocar en alguna parte de la goma ah, yo estoy tratando de encontrar cómo optimizar los cachitos que tengo entonces por eso me estoy peleando un poco con la posición pero pues ustedes no, no necesitan ser tan tan ahorrativos con el material ahora voy a utilizar una plegadera de hueso o también podemos utilizar una espátula aquí más que nada lo que queremos es presionar el papel sobre la superficie de la goma para que se haga la transferencia igualmente hay que tener cuidado de que no se mueva mientras estamos transfiriendo la imagen podemos levantar un poco para ver qué, qué partes necesitan un refuerzo pero tratando de conservar algún punto de apoyo para volverlo a colocar en la misma posición. Y ahora voy a cortar los excesos con este eh, exacto. Voy a tener cuidado de no cortar de más. Y hay que tratar de siempre 
poner el exacto en una posición completamente vertical. Es decir, si lo mm, hacemos el corte estando el exacto inclinado así, pues vamos a debilitar los bordes del sello. Eh, en todo caso sería preferible así, pero lo mejor es que quede completamente vertical lo más que podamos. También podríamos auxiliarnos de una regla para irnos derechos. Voy a continuar cortando los excesos que no necesitamos. Aquí si se fijan, hice justo lo que dije que había que tener cuidado, me fui como hacia adentro. Pero no importa, dejé algo de espacio suficiente, entonces podemos corregir. Y ahora que ya tenemos nuestra pieza cortada y eh, pues el, la imagen transferida, vamos a empezar a carbar la imagen. Voy a utilizar una curvia del número 1, esta que también es eh, del número 1, pero es como más, este, más grande en realidad, no sé por qué tiene el número 1 si es más grande. Y esta que es del número 2. Okay, voy a empezar trazando el eh, carbando el contorno. Eh, bueno, nada más una pequeña demostración antes y después. Aquí, por ejemplo, si yo le aplico poca presión, mi línea va a ser muy, muy fina. Y dependiendo de cuánta fuerza, cuánta presión yo aplique, es lo, el grosor que vamos a obtener. Si se fijan aquí obtuve pues tres diferentes grosores con una misma curvia, pero variando la intensidad. Entonces eso es lo que nos va a ayudar mucho a darle forma y estar ahorrándonos el cambio entre una curvia y otra. Ahora, para agarrar la gurbia también es algo importante. Yo cuando empecé a utilizarla, hacía esto. Y terminaba cansándome este dedo. Terminé con dolor de, de dedo en esa ocasión. Porque con ese era con el que estaba aplicando la fuerza. Pero pues es la manera incorrecta de hacerlo. Entonces la manera correcta es que el mango nos quede en la palma de la mano. Y con el índice y el pulgar... Eh, y el medio vamos a estar dirigiendo esa fuerza pero así de ese modo ya la fuerza no llega del pulgar sino está es nuestra palma la que está presionando ahora voy a empezar si necesitan hacer curvas les recomiendo que mejor vayan moviendo su su sello, su, su, su goma para facilitar el proceso y puedan obtener una línea continua. Si se fijan ya tenemos el contorno y podemos empezar a hacer algunas de las líneas interiores. Aquí yo ya empecé a hacer una. Y también algo que va a importar mucho 
es qué parte nosotros vamos a querer que sea el positivo o el negativo de nuestra imagen. En este caso, mmm, a mí me gustaría que la parte que se estampara fuera la eh, del cráneo, es decir, la del hueso. Así puedo aplicar sellos tanto con color blanco como con color este, cualquier otro color que quiera ponerle al cráneo, pues puedo utilizarlo. ¿no? Entonces, las partes que vamos a quitar son las que no se van a imprimir cuando apliquemos el sello. Entonces, vamos a quitar la parte de los ojos, la nariz, es decir, todos los huecos. Y bueno, ahora que ya terminamos de trazar todas las líneas, al menos las fáciles, porque para los dientes creo que voy a utilizar una, alguna técnica diferente, podemos empezar a retirar los excesos mmm, o las partes que no queremos. Para ello voy a utilizar la cuchilla, o bueno, la gurbia que es más, más eh, grande. Y voy a tratar de irme sobre el contorno que ya marqué con la curvia delgada aquí siento que probablemente será más fácil con una redonda entonces voy a buscar probablemente con esta esta es eh, de forma redonda y es el número 6 voy a utilizar esta Y vamos a continuar removiendo las partes del sello que no queremos que se estampen. Aquí estoy quitando el interior de los huecos oculares. también empezamos a remover las partes exteriores al contorno que ya delimitamos, que ya delineamos e, y removemos todas estas partes que no queremos que aparezcan en el sello. Para la dentadura es más fácil si primero delineo lo que es 
el, los contornos superiores e inferiores y posteriormente trazo pequeñas um, hago pequeños cortes que vayan en dirección de los dientes ahora vamos a hacer algunas impresiones de prueba unos estampados de prueba para ver si tenemos que corregir algo y pues bueno siento que probablemente haya que quitarle un poco más eh, a los bordes exteriores del sello se están notando demasiado y también un poco eh, del interior hay que quitarle para asegurarnos de que cuando se aplique mucha presión sobre el sello no queden eh, impresiones de partes que no queramos generalmente es muy común que cuando estamos haciendo sellos tengamos que hacer estampados de prueba para eh, pues ver cómo va quedando es difícil eh, identificar los excesos o las partes sobrantes cuando estamos trabajando sobre el sello entonces es más fácil eh, en una estampa del mismo eh, encontrar las, eh, todas aquellas correcciones que necesitamos hacer ahora una vez que ya hicimos todas nuestras correcciones en base a nuestros estampados de prueba ya podemos estampar en el papel que queramos en este caso como es con motivo del día de muertos voy a utilizar hojas en tono morado y naranja para que sea pues ad hoc a la temporada voy a repetir simplemente el proceso de estampar mi de, perdón de entintar mi sello con tinta negra y con mucho cuidado de no ensuciar vamos a colocarlo en el área que queremos estampar presionamos un poco tratando de eh, que todas las áreas tengan eh, hagan contacto con el papel Repetimos el mismo proceso para las impresiones posteriores y así es como quedaron las impresiones finales con el sello que acabamos de hacer y pues se ve bastante bien, creo que se ve mejor en el papel naranja que en el morado porque hay más contraste y se puede utilizar en diferentes colores de tinta, no solo en negro sino también en morado, blanco, azul, el, el que ustedes quieran. Espero que les haya gustado este tutorial y si es así, por favor suscríbanse a mi canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.